不忍啊，你又来试鞋呀、啊？我都给你准备好了，全是全新的限量款。我真是越来越懂事了。那我今天呢，就多买几双，是我老公的卡。好，好，好，夫人，你要不是挑鞋的眼光是一流的，那挑男人的眼光呀、啊，我是顶尖儿的。那是，夫人，我来帮您试鞋。哎呦，李太哦，真是不好意思的哦。今晚的那个法国庄园的酒会啊，我是去不了的了。我老公啊，非要跟我过什么二人世界。<笑>你怎么回事啊？你不是老员工的吗？怎么连鞋都试不好的？千错万错都是我的错，夫人，你千万不要投诉我，我会被扣工资的。下次注意点的哦，其他客人不会像我这么好说话的。哎，小琴啊。你手上的那条是路易斯手链是真的吗？跟我老公送的一模一样，假的。我就说嘛，一条几万块钱，你怎么买得起我？那小琴，你有电话怎么不接的？骚扰电话。夫人，吃好了，您坐坐试试。你老公。你怎么来了，老公？你怎么来了？你是来接我回家的吗？这个鞋可是全球限量版的新款，好看吗？好看。那直接包起来吧，我去结账。说。刚才在给你那个黄脸婆试鞋，你什么时候跟他离婚去我进门？你放心，让他净身出户的东西我已经准备好。老公，我给你点一下。嗯，真是你夫人，有老公开车接你回去，那正好的呀。我不是说送你回去呀，咱们一起走。等等，夫人，我晕车，得坐副驾驶，你不会介意吧？没事的呀，我还没那么小气的，你坐就是的。老公呀，旁边水果店停一下的，儿子想吃进口水果了，我去买点。好的，老婆，那你去吧，注意安全。哥哥，那个烦人的老婆可算走了。你知道刚才在电影里他是怎么骂我的吗？要不是有哥哥你在，那个黄脸婆算什么东西？小宝贝儿，你真的受委屈，再忍忍，我马上。顾子晨，你在干什么？啊、你个贱人！跟大街上你闹什么呢？好啊，原来你们是一伙的。我就说，怎么每次我买鞋你都来接我，亏我这么信任你。你们这对我恶心的狗男女，这个贱人，看我今天不打死你！你竟然为了一个贱人打我，我要跟你离婚。想跟我离婚是吧？可以啊。我早就想跟你离婚，每天在家里面什么也不干，就知道大手大脚的花钱，是我们用过的。好，你一分钱也别想拿到。顾子晨，我跟你的时候你还是个穷光蛋，是你让我在家里相夫教子的。你家里的哪个吃穿用都不是我打理的。谁稀罕？天天就知道管东管西，都已经三十多岁了，到现在还在给我设门禁，我早就受不了了。顾子晨。他一个卖鞋的打工妹，有哪点比我好？哪点比你好？林梦凡，你也不看看你自己？我年轻貌美，你人老珠黄。最重要的是，我全心全意爱着子辰哥哥，不孝你，只会给他添堵、啊。哥哥，我们还是走吧。还是你回去。晦、啊、气东西！顾子晨，你给我回来！你给我回来！还是不对，顾子晨，你给我开门！我们还没有离婚呢，我还是这个房子的女主人。顾子晨，你给我开门！现在不是了，以后这个家的女主人只有秦强强。你跟他才认识多久？你就为了这样一个女人结束跟我近十年的婚姻？对，我就是要甩了你。你看看你现在什么样子，我看见你就恶心。你觉得我恶心？是啊，巧巧可以给我自由的生活，以后再也不用低声下气的向你讨要零花钱
，也不用考虑你这该死的事情。我那都是为了你好，你当初事业不顺，如果我不是那么管着你的话，你早就破产了。哥哥，别再跟这个贱人废话说。爸爸为什么和妈妈吵架？戴上你的拖油瓶，赶紧滚，否则有你好受。用别的黄脸婆，终于可以过上自己的生活。妈妈，为什么爸爸把我们赶出来了？我们做错了什么吗？家里那个女人是谁？妈妈，我要吃汉堡。嗯。我的卡怎么被冻结了？好啊，你顾子晨，非要把事情做得这么绝吗？妈妈怎么了？方方官，我们今天不吃汉堡了，我们今天去外婆家做饭吃好吗？讨厌，去外婆家了。花花，今天是妈妈不好，让你被人欺负了。你放心，一定赚钱养活咱们娘俩，不会让你过苦日子。你们怎么这么多人站着，也不知道扶一下？可不说，这万一被讹上了。就是我们可不想欺负他们，那也不能站着说风凉话吧？大爷，办事吧。好孩子，你叫什么名字啊？我叫林梦凡。林梦凡，看吧，就说不要，这老头扔了名字就该讹人了。按理说应该陪您去医院检查一下，但我现在着急有个面试。大爷，如果你有什么问题，就去法西鞋店找我，我就先走了。咱都是重新挑岗。五十年前，我创下了繁西品牌。经过这么多年的打造，这个牌子已经火遍了全球。可不，今年下，我连续一个，是时候退位，该找个优秀的接班人了。那您现在有什么想法了吗？对，就是刚刚已经有了优秀的继承人了。夫人，您今天想看有什么鞋子呀？我今天不是男女性，我刚离婚，现在已经不是脱胎了。看到咱们店在招聘，所以想试试。这么快就被老公抛弃了，到我们这儿来上班不是不可以。像你这种当惯了破太太的人，能吃得了苦吗？我可以吃苦，但我们这儿有一个月的试用期，试用期是没有工资的。你要能坚持的下来，就勉强将你留下。我接受。那我先要训练一下你。你去那边拿双新鞋子，来给我试一下。好，蹦手蹦脚的，怎么来服我们店的客人？算了，过来，就拿你那双鞋来给我试了。好，小了，小了，小了，看上去。试试这个吧，这还是小一点。哟，我还以为看错人了，这不是尊贵的林小姐，怎么做起卖鞋小妹？哥哥，人家鞋柜里就差一双漂亮的鞋子，给人家买吗？买，现在就买，就让他来给你。听到没有？还不把你们店里最贵最好的鞋拿出来？来试鞋吧。不会教育人吗？怎么培训店员的？干不了就别干了，我看你就你这脑子。小心我投诉你！试下鞋吧，夫人。等等，你这样蹲着我不舒服，我要你跪下来给我试。什么？我说，我要你跪下来。你你什么你？别磨磨唧唧的，叫你跪你就跪。你们别太过分了。过分？你难道不知道顾客就是上帝吗？我觉得你找这份工作应该也挺累。信不信我投诉到你主管那里，让你现在就？也不知道你没了工作，和孩子吃什么？好，很乖，真乖。哥哥，你看我穿这个鞋漂不漂亮？是不是比这个黄脸婆漂亮多了？夫人要是喜欢你，就拿下这鞋。现在知道娶我给你业绩了，看在你刚才这么听话的份上。那我就大发慈悲买去
给你的小费，还快去捡。看他这个穷酸呀，哥哥，你之前怎么看成这样的？你没事。前两天我在街边摔倒，那么多人围观看笑话。是你叔叔把我扶起来的，你还记得吗？原来是您啊！那天过后啊，我观察了几天时间，你受的是委屈啊，我看着你呢。孩子，啊，我觉得我们两个很有缘分。我老头子啊，就需要你这样的一个接班人。以后啊，这个店长送给你了。这个店是您的？嗯，我无儿无女。如果你不嫌弃我这个老头子的话，你就叫我一声义父，以后。我这一万财产都是你的了，难道凡四品还是义父？哎，顾子琛、秦巧巧，你们等着，我一定会让你们付出代价。秦小姐，您来买鞋呀？不用了，我是来找他。下个月六号，我和顾子琛结婚，今天特意跑过来给你送情信。对，我都忘了。像你这样的黄脸婆，应该也不好意思来吧？没什么不好意思的，我一定准时到。光到可不行啊，你还能空手来呀、啊？我大喜的日子，记得要送我一双最贵、最华丽的红鞋，我要穿上以后惊艳全场。好，我一定亲手给你送到。记住，要最贵、最华丽的。如果办不到，我不光让你丢了工作，还要让你滚出陈兴市。鞋可以，就怕你到时候买不起。秦小姐，时间差不多了，我们现在开始婚礼仪式。等等，我还有双婚鞋没有送到呢。哦，这个林梦凡怎么回事？他不是害怕了吧？林梦凡，肯定是不敢来啊。宝贝，你今天这么好看，他来了以后。他受丢人了。我没迟到吧？这是你要的最贵、最贵、最贵。算你识相，这难道是全球仅剩十颗的碧海蓝钻？见有眼光。既然婚鞋已到，那么就请新郎在众来宾的见证下，为你心爱的新娘穿上美丽的鞋子吧。慢着。我要他，这可是要加薪。我老公有的是钱，少废话，快点给我换鞋。这新娘子有点过分，有什么过分的？卖鞋的赚这份钱，就要拿出这点钱。快点把鞋给我换上。快点！你闹疼我了？怎么回事啊你？会不会穿鞋？算了，大喜的日子，得跟他一般见识。还是我老婆，又好。我刚刚就是今天碰到他一次，他分明就是故意的。现场摆十双眼睛看，还想狡辩什么？记住，今天我告诉你，必须听懂。啊！呀，这鞋面上有灰啊！你竟敢让我穿着一双脏鞋举行婚礼？我不是喜欢脏鞋。用不着，就用你的衣服来擦。贱人！怎么擦鞋的？鞋面上都印上你的指纹了。这店员是怎么回事？怎么这么不专业？就是，是哪家店员？你可不要来这里买鞋。遇到了，还不快点把鞋给我舔干净，不然我去告老板。你更没有好下场。你不要得寸进尺，看看你自己的身份，你有什么资格跟我大小声啊？资格？一个做小三的都谈资格？这一巴掌打的是你不知廉耻，破坏别人家庭做小三。这一巴掌是你作为做婆把服务员当人看。这一巴掌还让你长记性，我不要再惹我林梦。原来青林是小三儿，这可不要。你，老公，你看这个贱人，就说人家是小三，说我破坏别人家庭。没事，乖
，我来解释。对不起大家，让大家看笑话。今天我顾子辰必须要做出澄清，秦巧巧根本就不是小三，真正的坏人和小三是他。林不凡跟我离婚以后，三番两次回来求婚，今天居然还到我的婚礼现场，真的是蛇蝎心肠。真婚颠倒，爸爸，我想在这里对你讲，我今天只是来复子，只要你把鞋孔给我揭了，我一秒钟都不离开。不就是一双鞋吗？能有多少钱？小高，把我的卡拿过来。哥哥，什么情况？怎么会原样不足呢？怎么回事？堂堂的顾少。连一双鞋的钱都拿不出来，这传出去，简直是让人笑掉大牙。可没准我拿错了。不会吧，顾子琛，你跟我离婚之后，连一双鞋都死了？怎么可能？个十百千万，三亿，林莫凡。疯了吧！刚刚秦巧巧也认出来你是碧海蓝座，在座的都是商人，两个品相这么好，这么大，我要的三个亿。如果这个蓝钻是真的，这个价格确实不过分，但蓝钻这么稀有，谁知道这双鞋上是真还是假？对啊，谁知道你拿的鞋是真的是假？你一个卖鞋小，怎么可能拿得来这么贵的鞋？我要求见面。你说见面不见面？我今天带的是繁星品牌的，怎么可能拿假鞋？我知道了，林永凡，你一定是嫉妒我和子辰哥哥结婚，所以故意拿假鞋来捣乱。林梦凡，你还要不要脸？既然如此，那就先别管。我敢肯定这双鞋百分百是真。那如果是真鞋？如果是真鞋，我顾子辰今天跪下来给你道歉。但如果是假鞋？我要求你跟我们家族跪下磕头道歉，并且滚出这些事。好，少爷，您用的保时捷电器，我就知道这双鞋是假的。林莫凡，还不快跪下跟我道歉！天哪，居然是假鞋！繁星公司这么有名气的品牌，也不够意思。这女人靠一双假鞋骗了三个亿，你真不要脸！这个仪器太老旧了，根本见证不出什么珍贵宝石。我要求更换，更高的。还真是不道法，不可思议。那今天我就让你彻底死心。小高，换一个更高级的电器。不可能，一定是仪器有问题。嗯、什么？这鞋子确定是真的吗？顾子辰，你还有什么好处？按照约定，你该跪下来给我道歉。哼、嗯，跪下道歉，林莫凡，我看你这个贱人是疯了，你也不看看这里是什么情况？这可是我顾子辰的婚礼，我看你就是故意设陷。你想回来？林莫凡，我看你就是故意设陷。早就料到你是个毫无担当的人会食言，这样吧，你只要把鞋子的款给我解释，我立马离开，不再联系。小高，我的黑卡是。哈<笑>顾子成买不起这一双鞋，资产过百亿，家里少爷结婚。连这一双鞋都买不起，不是在吹牛吧？<笑>你们别乱说了，老公，你不会买不起这双鞋的，对不对？你不是跟我说你有钱的吗？当然不会。倒是你，嗯、我记得你刚去这个电商上班没多久吧？怎么能接触到这么贵的鞋？一定是你背着别人偷的东西。顾子谦，你不要胡说八道！一定是你背着老公偷的东西。顾子谦，你不要胡说八道！你反应这么大干什么呀？是不是正好戳中你的内心
。大家快看，这个女的就是小偷，这双鞋就是她。我不是小偷，不是小偷，那你拿出证据啊，证明这东西是最大的。就是，一个小小的店员竟然拿拿出三亿元的鞋来，这种鞋连主管也拿不出来，知道吗？原来这女人是个小偷，难怪杜少爷跟她离婚。哇！这双鞋不是我偷的，这双鞋是是什么呀？不要再瞎编理由了，直接承认自己的手脚不干净，我还能大而不计小，去你们店里帮你说几句话，否则你就只能丢掉工作，爬去别人的男人床上。我没，我可以作证，林小姐拿的这双鞋并不是她偷的。你们是谁？有什么资格拦我顾子晨的婚礼手续？我是凡西品牌创始人身边的陈龙。你们是过来找我的场子吗？林小姐带来这双鞋子非常珍贵，创始人交代我们一定要交到他手。顾先生，您付款了吗？啊？他没有。哼，那顾先生是想把鞋子还回来，还是想让我们强制收款？不行，这些是我的，你们不能带走。老公，你不是很浪费啊？是我太小看你，我本以为你只是偷了的鞋，没想到你跟凡西品牌创始人有仇，怪不得当初你英国的兄弟答应这么干脆。原来你是婚内出轨。什么？这个女人和凡西品牌创始人有一腿，凡西品牌五十年，估计这老头儿已经六十多岁的人了吧？顾子晨。你污蔑我，无非就是害怕被人发现。婚内出轨的人其实是你，害怕你自己的声誉有问题，影响到整个顾家财产。你现在把事情搞得这么……我也没必要听你的了。诸位，婚内出轨的人其实不是我，而是他顾子晨。这贱人，不要在这里血口喷人，有本事拿出证据。我当然有证据。顾子晨，你没想到吧？当初你跟秦小小在车内亲热的时候，既然林小姐已经证明了婚内出轨的是她顾子晨，那你就不要在林小姐和我老板面前污蔑，不然，哼，我有的是办法让你永远闭嘴。怎么会这样？这人真的是林梦凡找到的靠山。诸位。现在大家都知道这个顾子晨是什么货色了。现在我奉劝大家一句：像这种不忠无情的人，谁合作谁倒霉。哼，就是在婚内出轨，肯定是没有契约精神的。本来还想和他家做生意呢，幸好没有签合同，最好把他们加入黑名单，以后免得祸害别人。林梦凡这个贱人现在表现的这么殷勤。一定是傍上了不得了的大王，不行，我不能让他把顾家搞垮，我得先跟他服个软。要是能通过他认识这个厉害的大王，那么顾家一定能更上一层楼。大家听我解释，大家听我解释，是他，秦厂长这个贱人，当初是他先跟我离婚，是我本命心窍才中了他的心计。林梦凡，是我对不起你，你能不能再给我一次机会，原谅我吧？我们复婚吧，啊？老公，你说什么呢？你怎么能跟这个花脸婆复婚呢？姑爷，我求你了，我现在就去啊！你们一家三口快过日子。顾思成，这个混蛋，你有什么好甩开的我？实话告诉你，我已经怀。你现在抛弃我，依旧是不忠。你们顾家的名声依然会臭掉。我这辈子最讨厌的就是被人威胁。识相的话，现在就给我滚。你，你看到我的真心了吗？我们复合吧，答应我。你都这么求我了，我再不答应你，太不是人。那我们现在就回家。等等，我们都已经和好了。那我告诉你一件事儿，你能不能生气？我不生气。其实呢，陈龙是我两百万户的演员，怎么样？你们家好吗？既然
，你贱人！我就知道像你这种货色怎么能找到靠山。带着你的群人，赶紧滚蛋！小乔，我刚刚是逗那个贱人玩的，你不要生气。你居然为了那个贱人打我，万一伤到孩子怎么办？对不起，小乔，我是混账，我真的很爱你，你不要生气。你说话呀，你不要离开我，你不要生气好不好？好吧，至此先原谅你，但绝不能有心思。绝对不会有下次。不好意思啊，打扰到你们俩，你们我们的关系。我只是想提醒你一下，鞋款还没有签。如果今天顾先生拿不出鞋款，我可要强制把钱退。老公，你想想办法呀！这个贱人又骑到我们头上。哼，鞋你今天带不走，钱也别想拿走一分。好，顾子辰，既然你这么想要这双鞋。我就给你两个选择，你是要留鞋，还是要你们顾家的家产？蠢女人，你在说什么呀？我顾家的资产是你想动就动的，我选鞋，看你拿我的顾家的资产。好，你信不信？我五秒钟之内就让你倾家荡产。五、四。五四，这个卖鞋的小姑娘口气真够大的。顾家的身价现在已经过百亿，怎能让一个小丫头片子说动就能动的呢？三，这个疯婆娘到底要做什么？该不会真的是帮什么大了，要把我们顾家的资产怎么样了？二一。这不是什么也没发生吗？哈哈哈哈我就说嘛，这个疯婆娘能有多大能耐？来人啊，把这个疯婆子给我带下去！我看谁敢！去废！顾子辰，今天的一切都是你自己选择的，你可千万别后悔！你这个疯婆娘说什么呢？老公，别管那个疯婆子了。先把我们的婚礼完成吧。听你的，四姨，现在鞋我们也到了，你就把我们的婚礼继续完成吧。欢迎来到之声，祝愿新人婚带出一片荣耀，完成他们今生最珍贵的仪式。什么？顾家被逐出商会了？什么？顾家被逐出商会了，顾氏竟然被踢出商局了。哎呀，这个宋琦的小姑娘真的很有本事嘛？怎么样？不可能！我不相信你有这么大本事。到底是谁搞的鬼？别喊了，你们这是自作自受，自有天收，连老天都看不下去。老公，什么情况？你们公司被逐出商会了，那你的资产怎么办啊？只是一时之间，顾子辰，你也只能说这种话来安慰自己。被踢出商会，你们顾家所有的合作都会告出来。秦巧巧，这就是你跟我抢男人的下场。我祝你们婊子配狗，天长地久。我们来日方长，走了走。走。老公，我们怎么办？别担心。整个陈先是想要攀附你顾家的人，一命尽失，你知道吗？受苦若无人，你就安安心心的把孩子送去，后半辈子保重。我果然没有嫁错人，老公，以后我都听你的。好，四姨，我们继续吧。你们好大的胆子！知道我是谁吗？就敢在我家？你以为你还是上市公司的大少爷？你现在财产都已经被你查封了，肯定是林环那个贱驴蹄子，他嫉妒你找到了真爱。上一次在婚礼上大闹，今天又来咱们家抢东西，他他不得好死呀！妈，老公，刚刚那些人怎么回事啊？你的别墅为什么会被查封？还有，他们说的资产冻结是怎么回事啊？他能怎么回事啊？肯定就是林木凡那个贱人搞的鬼，他欺负到我头上了。我
一个小时。不是这样，难怪之前怀不上二胎，原来是这个人渣的问题。不过他有这个问题，金娇草是怎么怀上孕的？越来越有意思。哎，那不是林梦凡吗？他怎么会在这儿？该不会是来看你笑话的吧？林梦凡，你还敢出现在我面前？说，我的资产冻结了，是不是跟你有关系？嗯、婚礼上是你不要资产的，这都是你该付出的代价。代价？你好大的口气！背后的靠山到底是谁？难道就是那个六十多岁的糟老头吗？我哪有什么靠山，都是你平时作恶多端遭的报复。怎么可能没有靠山？一个小小的卖行呗，胆敢在我的婚礼，一定是有人在婚礼上吃药，让我在婚礼上出丑，害得我顾家被商会抛弃。老公，你跟他一个贱人废话似的，找人收拾一顿，自然就把背后的靠山。吵什么吵？这是医院。医生，我妈现在什么情况？病人是因为情绪激动晕过去，我们给她做了全面的检查，发现她的心脏不好，需要做移植手术，赶快把钱凑起来。钱凑手术。老公，你的资产刚被冻结，我们去哪儿筹钱啊？没钱了，秦桥小脚上的那双鞋，折旧还能要回来两个亿。不过呢，一般人是不会要这种二手的啊。要不这样吧，顾子辰，你求求我，我愿意花一个亿要回这双鞋，救不救你们，就看你了。什么？凭什么要卖掉我的鞋？这双鞋是我顾太太身份的象征，我才不要卖掉。这可由不得你，要么是因为你非要这双鞋，我们家也会落入这个下场。你落到这个下场跟我有什么关系啊，顾子辰？让爸爸娶金梅，就犯点不认人了，是不是？你们吵够了没有？我没有时间跟你们好。你们要是不卖的话，卖，我卖。顾子辰，现在正是我们家破败的时候，能不能帮我一次？等我东山再起的时候，比如三年，十个亿我也能卖，行吗？这家伙说的倒还算真直，反正我现在一时半会儿也找不到下家，就先消息。好，这就是你说的，不许反悔，绝不反悔。我们把钱。顾子辰，我刚刚说的是你跪下来求我。你，求，求求你。之前问你要钱还是要资产的时候，你不是毫不犹豫的选择了钱吗？现在又后悔了，你说犯贱。行，那你现在拿鞋跟我回店里换个价格。这两个人要卖一双鞋，你拿仪器鉴定一下鞋子的真假值。是这双鞋呀、啊？这双鞋怎么了？不好意思，先生，我们凡斯品牌创始人交代过了，这双鞋子我们任何店面都不能收。创始人，又是那个创始人，次次换不好使。今天这鞋你收了，我收鞋再说。不管您是谁，这双鞋子我们收不了。我看你就是故意的。住手！顾氏集团的继承人就是这样欺负一个小职员，难怪顾氏会被逐出商会。贱人！刚刚明明是你说的。刚刚都怪医馆的灯光不行，现在这么一看，这双鞋子磨损太严重，就算没有创始人的秘密，我也不敢说。老公，我看这个人就是故意耍我。反正陈星是有这么多鞋店，这里不收，总有。别白费功夫了。凡西创始人发话，所有同行都会卖他产品。这双鞋就算拿到国外去，也没有人收。别以为说这些就能唬着。我可没有吓唬你，也不知道你那个躺在医馆里的妈还有没有面目等你回去。不过，你要是真想救你那个快死了的妈，我倒是有个办法。什么办法？我们店里正好缺两个店员。我可是顾氏集团的少董事，竟然敢叫我过来当服务员卖鞋，谁给你的脸？你们当初要我跪下来给你们穿鞋的时候，有没有想过有今天？顾总，您这儿都不愿意干，怎
再过几年，你你你妈也没弄出来。机会已经给过你了，要不要全在。只是如果错过的话，你那个妈就只有等死。严梦凡，严梦凡，为了我的妈，这次再起。等我不想再起的时候，花了你的皮。老公，你不会真的要去当一个出卖血的吧？我才不要在这个店里看这个贱女人的脸色。更何况我已经怀孕了，怎么能去干这种低声下气给人穿鞋的活呢？老公，现在所有的一切都是暂时的。等我动身再起的时候，就完整的生存还下来。到时候让林梦凡这个贱人等等替身。这混账玩意可真会花言巧语。算了。反正这混蛋也破产，我也花不了他的钱，不如就留在店里下一个出大款的小偷。那好吧，林梦凡，做好给我当丫鬟的准备吧。顾思辰，秦巧巧，我一定要从你们身上受到的屈，加倍反光。哎你怎么大方的？这双鞋可是我义父邹师傅送我的礼物，价值几十万呢，把你卖了都赔不起。邹师傅，没错，就是那个商界大亨邹师傅。像你们这种小店呀，他只要轻轻一礼，你们就都完了。那真是得罪了。那这位夫人今天来是想买一双什么样的鞋？我来帮你。夫人，让我们为您服务吧。以您这气质，一定要配一双最漂亮的鞋。你这小伙子说话还真甜啊！这些鞋子也太丑了，这比起麦这先生，可差的不是一点。那这是谁？夫人，您真是好眼光，我也觉得这些鞋子太俗气了。您是不是想要一双麦这先生的热鞋？我来帮你。真的，这全球能穿上他这双鞋子的人，可不超过五人呢、啊。实不相瞒。我其实是凡西创始人的儿子，顾子辰，来这里当店员只是为了锻炼自己的能力。以我的身份，能够拿到一双麦哲尔先生制作的鞋，还不是轻而易举？那可真是太好了！只要你能帮我搞定鞋子，我保你下半辈子荣华富贵。你等我的好消息。你等我好消息。本人也没几个人见过麦哲尔先生的作品，你怎么讲？想不起。夫人，滚远点儿！金小姐是过来找我服务的，别再碍眼了。没事，你在电话里说已经拿到麦哲尔先生的鞋子了、嗯，快拿来给我看看。但是，不是我衣服的另外一个名字。没听说过他最近卖出去鞋。夫人，可不可以把这双鞋给我看一下？当然可以，像你这种打工妹啊，估计这一辈子也见不到这么名贵的鞋子。正好就让你开开眼。夫人，这双鞋可是我费了特别大的力气才会被打败。麦转先生的鞋子果然不凡啊，这不就是我一直寻找的吗？过两天穿上它去酒会，一定艳压全场啊！夫人，您冷静点，这双鞋只是为您锦上添花罢了。你这张嘴啊，还真甜。到时候有空吗？我想带你去认识一下我的那些朋友们。当然了，我一定赴约。行，帮我包起来。林梦凡，我马上就动身在起了。你曾经对我的羞辱，我会一笔一笔记在心。我一定让你加倍的。小姐，这里是邹世红先生举办的婚礼请问，请问您邀请他吗？我是邹世红的干女儿金英英，我来参加酒会还需要邀请他吗？您就是邹世红先生说的干女儿，我真是有点不耐哟，这不是李正凡吗？你一个小小的卖鞋妹，怎么会来这里？哈哈哈，应该是给里面的某位亲戚富豪送鞋来了。当然不是。我也是刚参加酒会的。哈哈哈哈你什么身份啊？这种高端服饰你都来了？这位女士，请问您有邀请函吗？你一个店员，怎么会有酒会的邀请函？肯定是假的。他这种人，为了混入高端产业，连脸都不要。服务员，一定要好好仔细看，不要大混进去。
，小姐，您的邀请还没有问题，您可以进去。看到他这种人，曾经凶残，定是暴露了他的人，真是自作孽。真是感谢金小姐啊！如果不是跟您来，我也不会认识那么多上层社会的人。您的衣服我已经买很久了，不想认识了，下次帮我们见一下。回头有机会的话，会介绍您见面。哟，这不是林小姐吗？走什么呀？别走呀！我说怎么能够混进这种高端生活？原来是有了新的大哥。我和李小姐并不是，不是什么呀？告诉你，离他远了。他已经是一个结过婚、生过小孩的黄脸婆了。他是怎么勾引你的？你们睡了吗？郭老师，你个混账！你在诋毁我之前，可不可以看看你是什么货色？你不也是破产之后，摊上富婆的大腿，才来到这里的吗？你不是说自己是繁星创始人的儿子吗？这破产是怎么回事？不要听这个贱人胡说八道！我就是繁星创始人的儿子，要不然怎么可能帮你找到卖这些东西？这个贱人就是眼红我有人脉，故意诬陷我。原来是这样，我就知道子辰是不会骗人。你们刚才说到了内田先生的鞋？对呀、啊。就是我脚上这双，怎么样？是不是很好看？实不相瞒，我就是媚哲先生的同事，一直也想看一看媚哲先生的作品，没想到这个愿望是这个酒会实现。<笑>你在这冷笑什么？有什么不服气的？子辰啊，就是比你有本事。要不是子辰的话，像你这种小店员呀，这辈子恐怕都没有机会见到媚哲先生的作品。你呢，非但不敢接，反而因为嫉妒就诋毁我跟他的关系。我嫉妒他，我嫉妒他可以拿到麦吉尔的假鞋吗？什么？假鞋？没错，你脚上那双就是假鞋。你这贱人胡说八道什么呀？因为真鞋在我的脚上。你看他的鞋，你今天找到的是一样吗？鉴于他们之前不是说吗？他们鞋是林哲先生的作品，林哲先生居然做到是那么细。娘，你看他这鞋，怎么回事？你脚上怎么也有一双这样的鞋子？他穿的就是假鞋。你们什么都不懂，就在这里聒噪。看清楚，我脚怎么才是真的？在场的都是明眼人，林子凡。你以为你拿一双假鞋就能够到他？就是啊，我脚上这双才是真的。我、哦，各位行吧？我是媚哲先生的忠实粉丝，虽然没有亲眼见过媚哲先生的作品，但是对辨别真伪，还真做过一定的研究。媚哲先生会在他的每一双鞋的鞋跟处绣一圈细细的金边，二位小姐不妨看一看自己的鞋子。有金边的，自然是真。好，那就让我们来辨别一下我鞋子的真伪。验就验。等等，你说验就验？如果你脚上那双是假的，怎么办？如果我脚上这双是假的，那我就跪下来给你们擦鞋道歉。但如果你们俩是假的，那你们俩都要给我跪下来擦鞋道歉。这也太侮辱人了！子琛，现在就证明给他看，灭了他的嚣张气。咦，不是说就在鞋跟处，这怎么没有？因为你那双是假的，所以肯定没有。那那你那双就有了。你瞪大眼睛看清楚，居然真的有！这到底是怎么回事？你居然给我假鞋！这件事情如果让我一夫知道，非把你全身的骨头都打个不可。我真的没有骗你，你忘了？一定是这个贱人跟这个人说话，看我打死你这个贱人！哦，你居然敢动我的人，你知道我是谁？我可是商界大亨邹世文的干女儿，你以后还想不想被性侵？哈哈哈哈哈！
商业大亨的干女。那他知不知道你这个干女儿全身上下都是冒牙花呀？对了，还有你手上那只手链，怎么那么像之前我给我母亲买的那一只啊？这这是我自己买的。这只手镯是我定制，全球只有。我母亲说，家来了一个新保姆，偷走了她的手。这个新保姆不过就是你吧？哎呀，这个人难道就是家里说的在国外经商的少爷？可不能让他戳穿我保姆的身份。你又没有什么证据，凭什么这么说？什么定制手镯？你分明就是在胡说八道！我我怎么可能是保姆呢？对啊，也不知道这个贱人给你冠了什么名。你们俩真是死到临头还要嘴。这位小姐，你说你是商界大亨，终身名单里，那你敢不敢跟他们管家当面对质？管家也在这里，这是邹世红旗下酒业举办的酒会，他的管家怎么可能不在这里？不过看小姐这个样子，好像是害怕见他的管家。谁说我怕了？好，那我们就让管家当面质询。喂，这里有人闹事，我要见一下你们酒店的管家。我是都市的管家，这边刚才是谁在闹事？这位小姐非要说自己是都市红军，我看一下，这里有人。我哪天地里有钱，我就看你了。<笑>我们老爷一定有产业的干女儿。天哪，这一居然是个冒牌货！看起来就像青云小姐，她是冒牌货，真的丢死人了。什么？金云玉居然是假富豪？那我之前做出的都白费了。这个贱人居然敢骗我！好啊，你这个贱人，竟敢骗我！你是商业大亨的女儿，是我费了那么大力气帮你找到贩卖这二千人的鞋。你还好意思说我？你给我的是假鞋。谁说我给你的是假鞋了？我是凡西创始人，怎么可能给你假鞋？就算是假鞋，那也是你。等等，你刚刚说你是创始人的儿子？对啊，有什么问题？如果是大家公认的凡西创始人的话，他和商业大亨邹世红是同一个人。我们老爷并没有你这样的儿子。<笑>原来你们两个都是假货。狗咬狗，真是假的！哈哈哈哈哈！都是冒牌货，太好笑了！什么丢人啊！什么贱人，还敢笑着？看我不打死你！别冒犯这个贱人！顾子川，你想在这里躲就？顾子川，你想在这里躲就？是谁又来找老子麻烦？说好的收到货就给钱，现在都过去三天了，钱呢？你这个混蛋，居然真的敢给我假鞋！你本来就是个假货，跟假鞋绝配。吴子然，快点把东西交出来！就你们做这些劣质的鞋，还想给我要二十？我一分都不给！老爷，炸！看你真是不见棺材不落泪。一根手指头十万，我剁了他两根手指头。别不要！啊！顾子辰，真是恶人了我。沈总，今天多亏了你。不客气，我还得感谢林小姐，让我亲眼见到了美珍儿先生的企业呀。沈总只要愿意投资，以后还有的是机会。以牙为定哦。你们不要再逼着我相亲了，我都说了，如果你们再继续逼我的话，我就丢掉慕容财团少爷的身份，哪怕沦落到这边乞讨，我也不会回家。你看就是个穷魔大，肯定不是来买鞋。你是来面试的吗？我。我可丑话说在先，我们这里是凡西品牌高端奢侈品店，不是什么人都能进得来的。我现在问你几个和奢侈品有关的问题，你要是能答得上来，我们再继续往下谈。我我，星辰市最大的奢侈品牌是什么？我我不知道。我们的店面是从哪一年发展起来的？我不太清楚。你什么都不知道，你跑到这里来面试，你是来捣乱的是吧？哎，你干嘛？
发生什么了？怎么老爱你客人？这不是客人，就是一个什么都不会的臭女。是，就算是面试的，也不能这么粗暴对待吧？先生，你没事吧？这不是客人，就是一个什么都不会的臭面试的。就算是面试的，也不能这么粗暴对待啊！先生，你没事吧？<咳>先生，你没事吧？没，没事。实在不好意思，我们店员不懂事。我先送你出去。你还能卖的什么东西？我要退货！客人，我们的鞋子出什么问题了吗？你还好意思问？我前两天在你们店里买的鞋，这还没穿两天呢就开裂了，这什么质量啊？当时看着你们店挺大的，我才过来买鞋的。你们就是用这种垃圾东西来糊弄我是吧？客人，您这鞋子是不是沾水了？我们的鞋子是不能。什么鞋呀、啊？还不能沾水，这就质量问题，给我退货！这位客人，相信您在买鞋的时候，我们的店员就已经告知你鞋子的注意事项了，是因为您个人的原因导致鞋子开裂，我们这边不负责任。听听，听听，你这说的是什么话？你们这么大店，就是这种服务态度，明明是你在故意找茬，你个贱人！夫人，实在不好意思。我们这位店员今天新过来，心情有点不好，态度确实差。这样，接下来由我为您服务，好吗？既然帅哥都开口了，那我就不找这个贱人麻烦了。帅哥，那你打算怎么解决呢？我们可以为你免费退鞋。这不行。没看见我在服务客人吗？捣什么乱？干你该干的事情，医生，这边都是我们店里回来最新款的鞋，鞋最大的特点就是鞋垫上镶嵌着最珍贵的宝石。我觉得夫人这么有气质，买一双这样的鞋最适合你。好，就这一双了，拿来我试试。好，您去帮他找鞋。没想到这个小子真有一套，可以考虑给他留下来。夫人，我觉得这双鞋就是为了您而才被做出来的，真的是太适合你了。看到没有，人家这才叫服务，要不是他呀，我就投诉你了。夫人教训的是，我以后一定改正。夫人，您就别跟他一般见识了。怎么样，喜欢这双鞋吗？喜欢的话就包起来，把那双鞋退掉之后，您再补个差价就可以了。好，直接刷卡，没有密码。那个女人就那么信任你？就不怕你多刷他的钱？这种女人啊，根本就不缺钱。她过来故意找茬的，就是为了刷她的存在感。她就是想让我们来顺着她，跑开她。你敢不敢给我打个赌？什么赌？就赌她会不会开账单。如果她要是不看账单的话，你就考虑一下和我在一起。那如果她看了，就是你输了，你就从我眼前永远消失。好啊，夫人。<咳>您的账单，不要看了，我信得过你。我赢了，现在你是我的女人。现在你是我的女人。我可没。是不是害羞了？我结婚以后，我做更亲密的事情，怎么办？你这么早说这些干什么？顾子，顾子晨，你来干什么？怎么，我不能来吗？林梦凡，你怎么离开我以后，眼光越来越差了？这种乞丐你怎么办？还是我店里新来的员工。我管你什么员工，我今天来了就是要告诉你，我现在是慕容集团的总经理。慕容集团你知道吗？星辰是最大的财富。我顾子晨发生的不开心，而你，林梦凡，依旧是个臭卖鞋，你嘴巴干净的，你一个乞丐有什么资格在这跟我说话？怎么，想在林梦凡面前好好表现自己啊？你怕是还不知道这个女人是被我抛弃的姐姐吧？哼，林梦凡，你也是，男人一个接一个，真是苍蝇不叮无缝针。这么说，我之前也是聪明。你，林莫凡，你个贱人，看我不给你点颜色看看！这个贱女人
我今天非要给你点银子看看。贱女人，居然又是花靠山了。果然，我之前把你甩掉是绿的，但这个小白脸看起来弱不禁风的样子，也不是我的对手吧？顾子辰，你是不是忘记之前被人打断了两个手指？我现在可是慕容集团的总经理，我看谁敢动？慕容集团怎么会有你这种人？慕容集团。喂，新来的那个叫顾子辰的总经理，给我开掉！你一个臭要饭的，在这跟我演什么戏呢？你以为这样我就会怕你吗？放手，不然我一定会让你。一个臭要饭，好大的口气！大南，什么臭要饭的？你一个臭要饭的，到底是什么来头？这位可是慕容集团的少爷，慕容家的公子。什么？把这人给我拖出去，狠狠的教训！是，少爷。这位可是慕容集团的少爷，慕容家的公子，把这人给我拖出去，狠狠的教训。是，少爷，你别得意的太早。今天我受到委屈，明天我要洗面奉还。你，你是慕容家少爷，难怪懂那么多高奢鞋子。不过你个少爷怎么会来当店员啊？我本来也不是来应聘的，只不过是那个店员误会。我是为了躲避家里的婚约，故意穿的普通了点。不过。我幸好路过这家店，才遇见你。顾子辰这个混蛋是真窝，看来单纯找他是不行，我一定要给自己整个新靠山。这个慕容少爷，我一定要把握不机，能让他落到你孟凡这个贱人手里。慕容少爷，他就是一个婚内出轨的贱女人。和一个老头不清不楚，你可要看清他的真面目。你可要看清他的真面目。你不要胡说八道，慕容少爷，不如考虑一下我了。要模样有模样，要身材有身材，不比他这个黄脸婆强多了。这位夫人，你和顾子辰婚礼的时候就在现场，怎么？这不给你自己肚子、孩子祭奠这个王，你就非这个黄脸婆不可吗？我这辈子只认定林梦凡一个人，其他的人我都看不上。林梦凡，你别得意了，太子，我一定会找到一个新的靠山，离开这个婆媳店，把你狠狠踩在脚底下。李总，那咱们面试的地方就约在新兰餐厅了，我一定准时到。你好。请问有什么新款的鞋子推荐的吗？大妈，您走错地方了吧？我们店的鞋子最少都要十万起，你买得起？不好意思，你想要哪双鞋？我帮你买。你不怕我没钱买吗？没钱也可以试试呀，没关系。这双，还有这双，都帮我包起来吧。我逛了这么多家店，你是唯一一个不看身份为我提供服务的人。好的，夫人，那我这次我拿鞋结账。夫人，这是你的卡和鞋，拿好慢走。玉洁，今天我很满意你的服务，看好今天有空，咱们一起去吃个饭。那就恭敬不如从命了。夫人，你是想参加什么？怕什么？来都来了，还怕吃不起吗？哟，老大，怎么在哪儿都有？像新兰这种预约制会员餐厅，可不是像你这种包子。说我们不能来，你就能来，那是当然了。我可是受人邀约来到这里的。够，吃完这顿饭可不要飞黄腾达了。我终于把你踩在脚底下了。不是山号做客人的朋友，这两个人也要好好查查，没什么人缘。请问你们有没有预约？没有预约的话是不能进。你看这张卡够不够进这家餐厅？这，这是老板亲自送出的黑金会员卡，全世界只有这么一张。夫人，我是有眼不识泰山，您请进，我会给您和您的朋友安排最好的位置。居然进，林梦凡，走不巧，别得意。今天真是让夫人破费了。等下次您再来店里买鞋，我给你打八八折。这位小姐真是爽快人，你这个朋友我交定了。
不好意思，自己来自己。那就麻烦你走了。你秦小草不是怀孕了吗？怎么还敢喝酒？难道？林梦凡，我的面试通过，在世界前五的璀璨集团当总裁秘书，比一个臭卖鞋的最好的多小心一点，是吗？在你对付我之前，该小心的人是你才对。你什么意思？啊？你刚刚喝酒了吧？是兴奋过头，忘记怀孕不能喝酒，还是？你怎么知道的？你说。我要是把这件事告诉我，真的，他们死于你的下场，绝对不止净身出户这么简单。林梦思，别得意的太早。等我在李总那边站稳了脚跟，有条公子出来，都得到好消息。非常感谢你能给我这次工作的机会。好表现，明天去公司发了。小七啊，好好跟着我干，我跟你做担心，你跑不掉了。那宝不是让走？董事长，李总你养花了吧？这只有两个土包子，哪来的？小李，这就是你新招的秘书，就是这样的德行和速度。哪个土包子在这装什么装？把你逼死了！董事长，不好意思，不好意思。我一定好好挽救他。你还站在这儿干嘛？赶紧跟董事道歉。不用了，我们璀璨集团不需要这样的人。通知下去，璀璨集团的子公司和合作公司都永远不许再雇佣这个女人。董事长，对不起，对不起，求求你们再给我一次机会，我一定好好表现。对不起，董事长。我们不需要这样连店员都做不好的人。求求你了，再给我一次机会吧。保安呢？这个女人已经下午吃饭了，还不快拖出去！什么？花花被人接走了？肯定是顾子琛，居然敢动我的花花！我要找他去算账！我要见我孙子！林德华那个电驴蹄子把我孙子搞哪儿去了？我要见我孙子！妈，您先别着急，你现在身体不好，你等会儿心脏病再犯了。都怪你！离婚的时候怎么能不要孩子？那可是咱顾家的种。还不是因为林凡那个贱人，你别着急，我已经让乔小菊接过话了，知道吗？放下我，亲爱的情人。花花，快到奶奶这里来！不要你们这种欺负妈妈的坏蛋，我才不跟你们在一起呢。这一定是那个贱人教的。那贱人能教出什么好孩子？你一定把抚养权给我要回来！凭什么？我肚子里也有顾家的种。再说了，为什么要把那个贱人的孩子接回来？我才不要当什么后妈！为什么要把那个贱人的孩子接回来？我才不要当什么后妈！你你，你也少说两句吧。妈，你也是。那乔乔把孩子生出来还不跟花一样？你知道他肚子里是男孩还是女孩？你可真糊涂！能不和我商量一下，就把花花给了林梦凡？还不是这个小贱种身上流着林梦凡的血。看，我的妈妈，我的妈妈，你把我的妈妈藏哪去了？我说了，别哭了。顾子琛，你干什么？你还要不要脸了？那我儿子要死我！你这种贱女人，不干净的女人，就不应该带孩子。你赶紧把抚养权交出来！凭什么？当时是你儿子不要抚养权，把我娘娘赶出门的，那还不是招了你的算计？对呀、啊，当初就是你抢了我的，就是为了继承我们顾家的财产。我的儿子是不可能跟你这种恶毒的女人生活在一起的，放弃吧。顾子琛，你怎么还在颠倒黑白？你们顾家现在还有什么资产？你让我儿子跟你回家睡大街吗？这女人什么意思？儿子，你难道还没有把顾家资产解冻吗？我已经在想办法。难道解冻资产这么简单吗？好，好，好，儿子，咱先不提这个。妈知道这一切都是林梦凡这个贱人害的你。我害的他，要不是他婚内出轨，还没有拍到亲热视频，你们顾家怎么会沦落至此？这一切都是他自作自受。姑姑，谁稀罕跟你们一家子待在一起？你现在把花花还给我，我立马走。不可能，花花不许带走。妈
，要不然今天就让芳芳跟他走，这个贱人一直在那发疯，会影响康复的。就是。反正当我肚子里的孩子生出来，肯定比林梦凡这个贱种强。你说花花是什么贱种啊？不然像你这样的女人，这孩子和谁生的？秦小姐，这一巴掌是给花花的，你现在立刻马上跟他道歉，不然你肚子里。老公，你看这个贱女人，还威胁我，又想对我们的老公动手。林莫凡，我的孩子如果有问题，你跟着一起洗澡。真是可怜啊，顾子琛，被秦强嫂甩得团团转。你这话什么意思？意思就是秦强嫂肚子里压根儿就没有孩子，她一直都是在假装怀。你胡说八道些什么？你就是嫉妒我这么快给顾家怀了孩子，嫉妒我们好。这是顾子晨最新的一次经上面显示他两年前就已经丧失了生育，你怀孕了，万一是哪件遗嘱？根本就不可能，林梦凡，你从哪里伪造？我这里不可能出现问题。这份报告就是在浙江的电局，你大可以去见顾佩玉。秦小乔，是不是背着你怀了女人的遗嘱？说，到底在哪背着我？跟别人男人活在野宠，老公，对不起，是我的错，是我太想嫁给你了，我才谎称自己怀孕有孩子的。老太太，太惨了，你知道吗？儿子，快拉住他，快拉住他，不能让他走。儿子，你没有生育能力了。妈妈，这花花就是咱们家唯一的血脉了，你怎不能让林梦凡把他带走呀？嗯孩子由着我，等我动身再起，孩子就是我们一起。这是我们的家务事，你让一个官人过来查。医师，把这两个人给我放肆！先生这么对我们慕容少爷说话，放肆！先生这么对我们慕容少爷说话，这家医馆可是慕容集团名下的。什么？医师，这真的是慕容名下的？你还想要我怎么走？怎么？我现在就把你妈赶出去！不要！现在知道怕了。出去！不要把我妈赶出去！你刚刚打林梦凡的时候，你就应该知道有这样的下场。以你们现在欠下的吆喝，我随时可以让医馆把你们扔出去自生自灭。还有，以后不要找爷爷的妈，不然的话，就等着你妈去找我。顾子晨，你可真恶！我的孙子，我的孙子呀、啊，我的孙子！别吵了，林梦凡，我这次为了我妈顾姐姐原谅你，独自之痛，独自之恨，为以后你会加倍复活。你的伤怎么样？没事。花花，这是莫荣叔叔。莫叔叔好。哎，花花真乖。你刚刚也看到了，我是一个离过婚的女人，还带着一个孩子。莫少爷，如果你考虑清楚，还是别在我身上浪费时间吧。嗯。不管怎么样，都是莫荣的父母。你愿意做莫荣一份妻子？嗯。哎呀，我这我求婚一时着急，把求婚的戒指落在德国的飞机上。嗯，那这次就算了，等你准备好了再。好，那这次这么一大顿，应该饿了，我带你们去吃饭。你有是汉堡。嗯
啊，好啊，好啊。那如果师傅把所有口味的汉堡都给宝宝买到的话，欢欢会不会叫叔叔爸爸？嗯，你喜欢小孩子呀？是呀、啊，尤其是像欢欢这样的孩子，我最喜欢。既然这样，那你就跟欢欢好好培养新感情。我明天又去参加一个老同学的聚会，你就带欢欢一个吗？就就可以使唤上我。你答应答应吗？好的，老夫人，我一定完成。林不凡，这里，你怎么穿成这样就来了？难道你们顾江没有钱了吗？啊，你不知道啊？你们拿过我子成离婚了？离婚？我要是顾子成啊，我也得跟他离婚。就这样，黄脸婆带出去都嫌丢人。你现在过得怎么样？顾子辰跟你离婚，不给你钱了吧？那你现在怎么养活自己？我在繁星鞋店上班呢。你真的在繁星鞋店？我前段时间听说你们繁星鞋店品牌创始人有原来是真的。繁星的创始人也得有六七十了吧？林梦凡。可真是不挑呀！为了钱，连六七十岁的老头都睡。我跟繁星创始人是清白的，我跟他没有什么不干净的关系。别逗了，还没关系呢。你一个没有工作经验的家庭妇女，怎么可能在繁星店上班？就是，我看你就是不敢承认被老头抛弃了吧？所以才这么说没有关系。你可混的真惨啊，林你可混得真惨啊，林梦凡！我真是的。怎么刚来就想去卫生间，还是嫌弃我，把筷子都弄掉了？对不起，我不是故意的，我去找护士给你换个床。不用，我需要你给我捡起来。麻烦你把脚让一下，你踩到筷子。你看我的鞋好看吗？是我老公昨天刚带我买的。你看它漂亮吗？挺好看的。啊，我知道了，一定是鞋面有点脏，没让你看清楚。我记得你不是繁星店的店员吗？那你就给我擦擦鞋好了。哎，我的鞋子呀，也是在繁星买的。孟凡，你也顺便帮我擦擦鞋呗。我也是，我也是。来，想让林梦凡给我们提供擦鞋服务的同学站在我这边，就让他一个个给我们擦的干净。哟，生气了？你一个小小的店员，敢对我怎么样？你个臭卖鞋的，哪来的大胆敢动我？我老公可是全新市的十大富豪之一，你算什么东西？就是，还以为自己是顾太太呢。啊啊、你要给也不要脸，现在就只靠你给我舔舔鞋，快点舔，要不然的话我就偷到你店里去了。我看谁敢动他！天哪，这是我老公照顾你吗？太不公平了，帅。二少爷没来了，你还记得我吗？这个样子。二少爷是个善良，就是你给他个票。二少爷，你你不要管他，他就是一个卖鞋的小妹而已，人品也不怎么样。被老公抛弃之后，睡了一个六七十岁的老头子，跟这种同学真的是嫌丢我的人。所以，这就是我们让他舔鞋的理由。哎呀，没有啦，我们只是跟他开开玩笑而已。开玩笑？那我让你给我舔鞋，愿意吗？他只是一个卖鞋的小妹儿，为什么要这么偏向他？他是未婚妻。啊，未婚妻，未婚妻。什么？慕容少爷看上竟然是林梦凡，这女人哪里好了？之前他俩求婚，太过仓促。其实还在空运的路上，这一次我也拿到戒指
，是干嘛过来说？刘红小姐，你愿意做我的妻子？我愿意。我无法想象这个空气，如果刚才那样对他，我不大作死吗？算了。那我家事业以后就黄了，不行，人去他。哎呀，慕容少爷，你眼光可真不错。当年依依在我们班里可是最受欢迎的女生，因为她的男生从班级里排到校门口。我跟依依的关系啊，一直都特别好。就刚才，我们都是开玩笑玩的。对啊，只是开玩笑。只要依依来了迟了，我们关系好。经常这样闹，依依，我们都是朋友，你们少在这里假惺惺的了。刚刚不是还说我是个臭坏蛋？怎么现在这么一会儿功夫都忘记了？不是想让慕容照顾你们家生意？现在谁跪下来为我把心挺干净，我就考虑帮谁说好话。看他这嚣张的样子。慕容少爷过几天就把他甩了，只是玩一玩而已。就是，以慕容少爷的身份，怎么会取得一个低贱卖贤的呢？怎么不会？我取谁关你的屁事？来人，把清姐给我送上来。你怎么还整这个？我不是说了，不要所有人都知道，你是我这个公司的群。各位，下个月五号是我和依依的婚礼，我希望。在宾客名单上的人都能够来参加。如果发现你们没有来，那么就别到你们倾家荡产的时候再跪下来求我。慕容凌风，你居然来真的！林慕凡，你这个贱婊子，你到底跟他灌什么迷糊汤？林慕凡就是一个勾引人，上学的时候就是这个样子的，仗着自己长得漂亮，天天跟人眉来眼去。他之前那个老公呀，就是这样上钩的。好、啊。给我闭嘴，不然他跑回来很容易。你们可要知道，你们两家企业可都是依靠着慕容彩头活下去。我可以随时撤资。别别撤资，那就不要帮你撤资。你，我走。你刚才真是太帅了，吓得全县人连话都说不出来，就是有点小遗憾，让他们过去。那我现在就回去让他们弄清楚。算了，我开玩笑的，都是老同学，不用搞那么多。我们家医生真是太帅了。对了，过几天我要带你去参加一个生意聚会，在这个聚会上的人都是一些有头有脸的上帝，大家再一次宣布我们两个故事。我一定要让全城姓氏的人都知道，你林梦凡就是我慕容林峰的女人。好，这是你。慕容少爷也来参加宴会了，身边这位小姐是？这是我的未婚妻，下个月五号我们要举办婚礼，到时候按时来参加。好，我一定去。慕容少爷，可否借一步说话？我这边有一个新的项目想跟您聊聊。行，依依，过去这点事情你自己干，有什么事情的话我知道了，你先去里面。李慕凡，你一个卖鞋妹，怎么会来这么高端场合呀？哦，你是跟着慕容那个小白领，他人呢？啊、哦，我知道了，肯定是被你拿出来偷情了。顾子辰，你想到这么久没见，你真是一点都没改，嘴还是这么臭，你真是这么贱。再贱也没有你林慕凡贱。先是凡西的创始人，后是慕容那个小白脸，现在两个人都满足不了你了。<笑>怎么了？被说中了就恼羞成怒要打人是吧？看来慕容那个小白脸还是够狡猾。今天作为贤夫的我，是在教训你。住手！小郭，我这你在手费是让你转转战术，不是让你过来打人的。对不起，何总，让您见笑了。这个女的您不知道，特别不值钱，在这里跟大家眉来眼去的，她有点添麻烦了。哎，真不好意思，小顾呢是我新书的读者
，太多的事情，很难冒犯到你。呃，我替他向你说声对不起。你倒是会说话，下次出门前给顾主持人说个事，别让他疯狗乱跑。哎，这位小姐，本来我看你只是有几分姿色，没想到你伶牙俐齿的，这样我就更喜欢你了。放手。哼，小黑庄呀，我刚刚听小顾说了，你也不是个什么清白之辈。你这样，你跟我干，我保证你下半辈子有享不尽的荣华。贺总，你要是想找女儿帮你找，何必要喜欢一个出卖小贱？更何况上班的地方还是我的亲。哎，小顾，这你就不知道了。我对这种女人，那是特别有感觉。那其他女人那都比不上。不如你就跟我干吧，来做我的秘书，我保证你每天都吃香的喝辣的，让你每天都香香又快活。<笑>还真是人以类聚，物以群。刚刚还觉得你有点那个，没想到你跟他一样都是人渣。人渣？人渣！李莫凡，现在现在就去和你好生说说。啊，不是，对不起，我来吧。来人，给我好好收拾这两个狗男女！感情不在我贺阳头上，让你们吃不了兜着走。我们贺总的保镖关虎，世界级三大狗，对付你们就像踩死一只蚂蚁。识相的话就赶紧跪地道歉，或许还能一条活路。我来了，没事。你走了，我收拾。哈哈哈哈哈！下次，我看你还真是不见棺材不掉泪呀，关虎，给我往死里打！哎，真他妈废物，真是白养活你了。秋秋，也是世界级的三大狗，你还有什么别的人吗？如果你没有的话，那我就叫你。来人！赵爷，你有何吩咐？把这两个人给我收拾。李爷，跟我上来，我要宣布我服侍。慕容少爷怎么上来？难道他就是妖气坛上的神秘嘉宾？他身边那个女人就是……各位，我是慕容集团的少主，是慕容林峰。接下来我要宣布一件非常重要的事情。我和我身边的这位林梦凡小姐将在下个月五号举办婚礼，希望各位能够前来为礼，谢谢大家参与。前几天听说慕容家少女左相亲，厉家出走了，怎么现在宣布结婚了？这个女人看起来就有一副很有心机的样子，她刚刚能跟贺总拉拉扯扯。肯定是使个什么，见不得那小手段，把慕容少爷给骗了。我看，很多人现在并没有搞清楚状况。我在这里再重申强调一次，林梦凡从今日起就是我慕容集团的少府，他想扯哪家资，就扯哪家资，他不想跟哪家合作就不跟哪家合作。你们给我管好，不然就跟他两个人一样的下场。<笑>夫人，现在这两个人渣，你要怎么去？冻结他们所有资产，逐出沈静市。是夫人，你居然是慕容集团慕容少爷！慕容少爷，慕容夫人，我错了，再给我一次机会。林国凡，别以为这样就能解决我，下次再让我见到我，我一定扒了你的层皮。给我出去！这个慕容夫人果然有手段，刚才这一出是在给大家下马威呀、啊！不好意思啊，各位，大家在看笑话。夫人干得漂亮，对付这种人渣就是不需要演戏。这就完了？慕容少爷，你不是邀请台上那个神秘嘉宾吗？我还等着听你讲如何垄断全市生业链呢。虽然我确实有点演戏，但是今天想垄断全市商业链的人并不是。那还不是？谁还有这么大的口气啊？
没错，虽然是宗世红，陈兴是目前所有从商的人都得喊他一声老祖宗。这几年不见，都以为他颐养天年去了，没想到他野心居然这么大。大家安静一下，我就是今天酒会的神秘嘉宾。这次来参加酒会有两件事。一是我正式已经探下了神兴寺最后一条商业链，现在神兴寺的所有商业合作都有增加。二是今天酒会以后，我从从商界隐退，把我名下的所有产业交给刘红华，同时林梦环作为我的干女儿，将继承我的亿万家产。苏世红，你疯了吧？你居然要把所有的产业和遗产交给一个女人打理？她一个女流之辈，凭什么可以打理商界？老子不服！来人，给我把她扔出去！凭什么动我？我说错什么了？她一个在闪电打工的，凭什么当苏世红的接班人？我不服！我不服！我不服！我苏世红把话放在这，我苏世红活下一天，我都忽略了。李梦凡，看你们谁敢动他！师傅，老子无事情，老子是星辰市护士检查队。哈哈，年纪轻轻就成了乞丐，真是可怜。我，凡，我一个贱人，要不是你勾搭了。老爷，旁边是一个晕过去的乞丐，看模样应该和二十年前离家出走帅有点像。把他带回来。好的。小军，小军，你终于醒了。我怎么到这儿来？小军是谁？少爷，你离开下头二十多年了，我们终于找到你了。这不是月曜市的地产大亨朱天河吗？原来他们把我当成那个二十年前离家出走的少爷朱子俊。爸爸，你不知道我这二十年在外面过的是什么苦日子，我被一个贱人逼婚，他还弄断了我两根手指，还要把我赶出陈姓市。看，通过周天河的儿子，我一定要让他碎尸万段。小军，你放心。我的爸爸一定带你回陈青师报仇，林梦凡，给我等着瞧。还是关系，顾子辰这个王八蛋死哪儿去了？还说带我吃香喝辣，现在老娘没钱了，你倒是跑。欢迎，怎么是你呀、啊？不是去给那个什么什么总当秘书去了吗？怎么又回来了？干来干去，还是觉得咱们这最好，所以就回来了。不过呀，咱们店长说了，只要你回来啊，绝对不能让你进门。你们店长是谁？是我，是我。店长，你先去忙吧，我来跟其他人。哟，几天不见，非让枝头变凤凰。看见你这个得意的嘴脸，真叫我。我才不要留在你手底下干活！你要去哪？现在整个商场都已经是我，我已经安排下去。秦小姐，我爹，你怎么可能有这么大的本事，管整个商场？不信你可以试试，到最后还得灰溜溜的回来求我。林梦凡这么得意，估计是真的攀上了什么不得了的大佬，就等着对付我。我还是先跟他服个软。那我要怎么样才能留下来工作？简单，你跪下来，给我把鞋脱了。你做梦，连舔鞋都不愿意，那就只有饿死。也别想着泡男人，你还年轻的时候很子辰。你把顾子辰怎么了？也没怎么样，就是逐出陈兴市。你给我舔鞋，我给你工作，多么公平啊！
别磨磨唧唧了，我值得你三秒钟的时间。三、二、三、二，算了，为了活命，给他舔一次血有余力。要你舔，你还真舔呢！你不嫌丢人，我还嫌脏呢！给我舔血，你也配？老婆，今天是我们认识一位资深美姑娘，可我买吗？不错。新欢，老公，你们都快结婚了，干嘛还这么活？不是吗？男生。哦，哎，这个男生不错。他。以前看守的一个员工，现在没钱吃饭了，我要求你，你看你，过几年见我全部两个样子，像不像？你，你不给我工作留款？慢着，你要是真想在这工作，我倒是给你开心。同学，我工作马上就结束了。婚礼正好缺了一个送婚鞋，我觉得呢，你这么可惜。你让我去给你送婚鞋，你又想怎么羞辱我？只是让你送个婚鞋而已，怎么就想到羞辱了呢？难道是你之前自己做过这种不要脸的事儿？机会我已经给过了你们了，要不要更多？林梦凡，你等着。我一定会像你搅乱我的婚礼那样，把你的婚礼搞砸，让你在所有人面前下不来台。我考虑好了，不就是送婚鞋吗？我送就是。你好，女士，请问有请柬吗？莫云先生吩咐下来，没有请柬不让进。你眼瞎，看不到我是来送鞋的吗？送鞋的是吧？请随我这边来。新娘的休息室在这里。居然还有休息室，林茂凡，你好大的排场！不过你也高兴不了多久，我给你带了一份特别精彩的礼物。你的婚鞋我给你送到了，过来给我穿一下。依依，干嘛叫我这么亲密？怪我气。这两天呢，我也想过了。以前都是我不好，我做了这么多事儿，你还愿意给我工作的机会？以前呢，是我犯贱，喝了这杯酒以后，哪怕我们做不成姐妹，也不会离婚。无事献殷勤，非奸即盗，这个女人肯定没安什么好心。他不会在酒里放什么东西，不急，让我先考虑一下。帮我试穿一下。好。真不愧是世界上独一无二的红宝石，这无意的婚鞋还真配你慕容夫人的身份。那可是，哎，这鞋面怎么这么……难道这个贱人要把我之前对他做的都还回来吗？请瞧瞧，再忍耐一下，很快就能看到他遭报应。抱歉，是我疏忽，我这就给你。哎，我就是开个玩笑，我怎么还真忙着呢？来，起来！你把这杯酒喝掉，我们之前的旧账就一笔勾销。好，你还是在怪我，才只喝这么一瓶。我酒量太差，喝一会儿就会让人昏迷。那就再喝一口。行，再喝一口。林梦凡
，你偷换了我们的酒。这样有那些小计，原来是要帮我找着。我先让你看看沈卓子做几处。来人，给我把这个女人带到这个房间去。你就是被雇佣来的记者是吧？人我已经送到了，剩下的就看你们的了。原来慕容之少帅长这个样呀，惯着他呢。反正雇主这样话说了，让我拍这个房间的女人的口罩，谁来我拍谁。藏上去了，来，靠近点，搂着他的腰，快点。好，好，好。好了，该走了，回头转账给你。这么多照片，一会儿在婚礼上绝对震撼。你你是谁？怎么找到这里的？我就是你本来要拍的慕容家少夫人。那那他是谁？他是你的雇主啊。秦巧巧可真不会办事，连他找来的人都和他一样是傻子。来人，给我把这个贱人泼死！怎么回事？我想起来了，林梦凡，你这个贱人，居然换酒陷害我！你自己往酒里放的东西，还敢说是我陷害的你？把相机拿来，让他好好看看刚刚都拍了什么好。把照片给我，好不容易才拍到的。不得好好利用你们才贱人！慕容少爷知道你是这么恶毒的女人吗？就不怕他甩了你？他不需要担心这些。少爷，裴峰，你怎么来了？刚刚去休息室找你啊，发现你不在，我猜你肯定是被人下了。我特地过来帮忙，有什么需要我帮助？不用，都已经搞定了。好啊，那我们走吧，宾客们都等齐了。对了，把他也带去现场。让他好好欣赏一下刚刚拍的照片。有请新郎新娘登场。怎么回事？新郎新娘人呢？我被双双反悔逃婚了吧？可能刚刚的掌声不够热烈，下面让我们用最热烈的掌声，有请新郎新娘登场。看来是真的讨婚了，这可是慕容家的一大丑闻啊！看来慕容家第一财团的位置要不保了，哈哈哈哈太不像话了！让我们这么多人等他们两个，我要倒看看他们在玩什么花样。就，你们两个可算来了。不好意思，各位，我和慕容迟到，是因为去给大家准备了一个小节目，马上就为大家呈现。怎么又多了个女的？你们是要三个人一起结婚吗？大家稍安勿躁，这位小姐就是一红小节目的主持人，李梦凡。你要是敢把照片放出来，你信不信我跟你拼命？嗯，什么照片啊？我只是想让你上来帮我上厕所。他愣着干什么？他不敢给我穿，耽误了好时候，你负得死了。林梦凡怎么会有这么好心？他一定是藏了更大的心思想要威胁我，我一定要往他身上泼点脏水。好让在场宾客站到我这边。啊，慕容夫人，你怎么能故意猜我的手呢？明明刚刚就是你自己把手指放在我的脚底。慕容夫人，我知道
你一直都看不起我们这样的小人。但是你也不能故意踩我的手啊！刚刚在休息室让我帮你舔鞋也算，现在还要污蔑我。真没想到慕容家少夫人居然是这样的人。这个慕容凌风真是瞎了眼。金悄悄，这就是你想出来对付我的金属钻石。我不知道你在说什么，我只是一个小小的店员。既然这样，那就让大家好好看看你的真面目。不、哦，你要干什么？把我准备好的视频放出来。原来这个视频的店员是那个时候的顾夫人。看来这个店员的人品也不怎么样。金小小，你现在还有什么话好说？你以为这样就能堵住我的嘴吗？你这个贱人，杀人犯！我已经很久没有联系到我老公了。你说，你到底把顾子辰怎么了？你现在倒是表现的跟顾子辰情谊不一样。行，那我就给你看看顾子辰现在在干嘛。这是慕容家的人昨天在配药室发来的照片。你老公现在混得风生水起，你要不反省一下自己，为什么他不来找你？都是假的，是假的，都是你何愁用来骗我的。觉得这些照片是假的，是吧？那这些呢？把刚刚拍的照片拿给他看。我不要看，我被迷晕了，我什么都不知道了。一定是你。是你花钱收买了那个记者，他污蔑我，污蔑你。韩雪怡，我手机里还有你和那个记者的通话录音，要不要放出来，让大家辨认一下，到底是我们俩谁的谁？这女人真不要脸，又要瞎掺和什么东西？对不起，慕容夫人，做那些虚的事之前。活该！我我求求你了，莫夫人，千万不要把这些照片传播出去，不然我的人生就彻底完蛋了。哎，要不是我留了个心眼，现在被拍丑照的人就是我。哎，要不是我留了个心眼，现在被拍丑照的人就是我。秦巧巧，你怎么还有脸来求我呀？慕容夫人，我求求你，我真的知道错了，我愿意一辈子给你当花小工。不需要，我看见你就恶心。来人，给我把他拖出去，逐出神仙室。陆梦凡，你以为把我赶走，你就能过上好日子吗？告诉你，你会遭报应的，会遭报应的。老婆，让你受委屈，以后只要有我陆梦凡。就再也不用客气。本宫遇见你真好。这么感人的场景下，新郎新娘一亲一个说不过去吧？亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。我拒绝，就是默认。店长，刚剪完婚你就来店里上班啊？怎么不去订医院啊？店里没人盯着，我不放心。你还担心咱这有人闹事不成？你看，闹事这不就完了吗？哟，林梦凡，怎么还在鞋店卖鞋呢？那个慕容小白脸呢？你说什么呢？没事，谢谢你，你小心点。你们俩小的盯住什么呢？看到我进来了，还不赶紧去把你们最贵的鞋拿出来？真的是钱到有钱都不知道该怎么办。档次高的鞋倒是有，就是不知道买不买得起。你尽管拿出来，刷卡的时候如果我皱一下眉头，我跟你姓。这双三叶刷卡吧。啊，不好意思。忘了顾先生的黑卡连三页都刷不下。贱人，敢看不起我？知道我现在是谁吗？你什么身份
。老子现在可是运要是地产大亨祝天阁的儿子，不光是吃喝不愁，而且身价过百亿，并且。我还跟璀璨集团的女儿形成了一个恋爱关系。那个女人不仅是身材，还有相，都比你这个花脸花好多了。璀璨集团的前身不说，怎么不说话了？是不是嫉妒的快要发疯了？看你还真是可怜巴巴的。这样吧，你求求我，我说不定能够大发慈悲，跟你复合。别做梦！不管怎么样，我都不会跟你成为渣男。你说你的未婚妻叫什么？珍珠。秦珍珠。嗯。什么时候带我去见她？还真的是上赶着做梦的。我这个人啊，没什么优点，就是好心、嗯。这样吧，下次找个机会我带你去见见她，但是你一定要穿好，不然等你见到她。肯定要自愧到找一个人做。顾子琛，你没几天得意，咱们走着瞧。您好，女士，请问您有预约吗？有的，顾先生约的位置。对不起，没有顾先生订的位置。没有。啊，那有没有一位姓祝的先生？有的，他已经先到了，要不我带您过去。顾子琛。没想到你为了钱，竟然连本性都抛弃了。站住！等我认输过来，还以为你是谁。见你这种人，没有必要传他。你，算了，明天再找你见。珍珠马上过来了。等我老实，别在他面前丢脸。珍珠，依依，怎么你怎么在这里、啊？好、啊，你们居然认识啊？是啊，我在店里认识。珍珠以前特别喜欢关系，认识就起来。林莫凡这个贱女人不会跟他说什么话。啊、既然人到齐了，那我们就开始点菜吧。你好，服务员。珍珠，你要吃？依依决定吧。他一个出卖鞋都会点什么菜？那就韭菜、羊腰、牛鞭这一类的都来一个。我爹的小野点了杯菜，叫什么呀？贱。你点的是什么菜、啊？这不都是你以前最爱吃的吗？我也是为了你好，免得你在珍珠面前低我。再胡说！珍珠，我确定要跟这个混账在一起。依依，你，你之前跟朱先生认识吗？他根本就不姓朱，他姓顾，他是我的前夫顾子辰。朱子俊，不，顾子辰。这是怎么回事？你不是告诉过我你没有结婚吗？一个连身份都是假的人，嘴里没有实实。你闭嘴！我就是说一句，他在为我辩珍珠，我告诉你，顾子辰这个人，他不仅结过婚，他还婚内出轨，他和金巧巧一起设计陷害我，让我带着孩子净身出户。要不是我遇到现在的老公恶，我早就被他折磨死了。你胡说八道！你就是因为嫉妒我找到正男的，你才故意污蔑我。你不是朱子俊吗？我在说顾子辰的事儿，你急什么？你没想到你居然是这样的人！我知道就要去告诉爸爸，取消我们的婚礼。珍珠，你别走！他这个贱人，就是因为得不到我才在这里发骚。我根本就没有出轨，出轨的是他，他报复那个有钱的老头。顾子辰，你真是不见光彩，怪人，看看。我知道这个男的，婚内出轨，抛弃结发妻子。
还在婚礼上让前妻给小三穿鞋，简直就是个人渣。那不是我，我是子君，不是顾子辰。金子，你看金子的渣男经历，你千万不能跟这种渣男结婚。我这就告诉爸爸，取消婚约。嗯。珍珠，我知道错了，那都是以前过去的事情。你爸爸我已经对我很恨。如果我们取消婚约，我爸爸会生气。我爸爸绝对不会同意我嫁给一个渣男。都说了我不是渣男，我都已经求你了，钱珍珠，不要不知好歹。这才刚刚说几句话呀，顾子辰，你怎么又原形毕露了？刚刚落水狗不是装逼的？你这个贱女人，次次坏我好事，让我不好好收拾你。次次夸我好事，看我不好收拾你！居然敢打我的朋友！我们婚约取消，璀璨集团和天河地产的合作也取消。不能取消。如果取消合作的话，我们两家都会损失。天河地产本来就不是我们的最优选，也就是我爸和朱天河的关系好，一直不知道怎么拒绝。贱人，你的女友范，都是贱人。哦，韭菜、洋腰、牛鞭，这种惹都是大补的。点这种菜的男的肯定不行。闭嘴！嗯，那根本就是林梦凡为了让我尴尬才点的。谁让你下的单？给我退了。对不起，先生，我们餐厅规定，菜与上桌不能退。把你们经理叫过来，我要投诉你。顾子辰，你还真是一点都没变，到死都是个欺软怕硬的东西。这一餐都不退。你晚上不死。好的，女士，谢谢你。顾子辰，记得吃完了，说不定能治好你的不育之症。闭嘴！别再胡说八道。你的检查报告我可还留着呢。你要是再解密，我就印他个几百分，让所有人都知道你顾子辰不能生育，不是个完整。珍珠，我们走。林梦凡，今天你被我羞辱，以后我会让你付出代价，给我等着。这次多亏了你了，要不然我就被那个渣男给骗了。小事儿，能帮到你我也很开心。就是没想到，顾子辰被逐出陈兴室，竟然成了月曜市地产大亨朱天河的儿子。之前听朱天河说找到了失踪多年的儿子，我们都以为是真的。结果没想到是顾子辰假冒的，我们不能再让他这么嚣张下去了，一定要找个机会当众揭露他的丑恶真面目。对了，过几天手工名家麦扎尔先生会举办一场秘密的拍卖会，来拍卖他耗时十年制作的一双鞋子，到时陈兴市和月曜市的商业精英都会参加，祝天河和顾子辰也受到了邀请，我觉得这是一个好时机。麦扎尔。那不是我义父的另外一个名字。太好了，顾子辰，这次彻底完蛋！我要当众揭露你的丑恶真面目，让你再也没有脸出现在我的面前。林梦凡，你可真是阴魂不散呀、啊！是不是有迷路啊？拍卖会这种地方也是你想来就能来的。你这个卖鞋被误入，我凭什么不能进？我也可以来拍卖啊！就你，把你卖了你都买不起里面的东西，更何况这里还是需要邀请。你有吗？邀请函，我这里刚好有一张，你看看是不是？你一个卖鞋妹怎么可能能拿到邀请函？这可都是商业巨鳄才能拿到的，而且是彩礼和身份的象征。我不信你们这样是真的。是真的还是假的？我们请门口这位安保大哥一看就知。瞪大眼睛看仔细了，他什么都不懂，进去肯定闹笑话。您好，女士，您手里这张邀请函是 S O L P 级别的，有专门的通道和休息室，请您这边请。A 
哎呀，真是不好意思，今天出门的时候不小心拿到了 S 杯饮料集团，某些人哎呦。你仔细看看，我们的邀请函是不是也是 S V I P 级的？对不起，先生，您邀请函是普通邀请函，从那边进入就可以了。不可能，凭什么那个女的拿到就是 S V I P， 我们就是普通的？邀请函是主办方派发的，您和我吵也没有什么结果。你什么态度？啊？不就是一个破看门的吗？算了，小军，我们走吧。别忘了，今天我们一定要拿下麦吉尔那双最珍贵的鞋。我也要拿下拍卖机。你好大的口气，知道怎么拍卖吗？还敢跟我爸抢东西？那我们就走着瞧。贱人，你给我回来！请不要在这里闹事，我有权取消你的进场资格。走了，小军。是好大人，你，我老实的，别在这么多人面前，还有没点事儿？你这不好，要不是他在，你还有这个家事发生，谁跟你说我拿起？欢迎各位业界精英以及收藏家们。今天来参加由 Major 先生举办的拍卖会。今天的第一件拍品是 Major 先生使用了三十年的手工刀套装，起拍价三万元。这套刀具的收藏价多少钱？出六万块钱。我出六万。好，这位先出到六万，六万一次，六万两次，六万三次。你怎么不出家呀、啊？这可是你全场唯一能买得起的东西。我是为了最后那双鞋而来的，这些小东西我压根就没什么用。你好大的口气！我倒是要看看你拿什么跟我出家的。第二件拍品是 m a y e r 先生十七岁那年做的第一双鞋，起拍价三十万。这是我所有设计所知道的东西，都是现在才的。我出四十万，我出四十一万，四十三万，四十五万，四十八万，四十八万，还有没有比四十八万更高的价格？四十八万一次，四十八万两次，四十八万三次，成交。叫，还没到我出价的时候，你就继续装吧。今天的第三件，也是本场的最后一件拍品，由 Major 先生耗时十年制作的手工鞋，起拍价五亿八千万。哇，这是卖钱的，真的，这是卖钱的，当时的手品，看这造型和纹路，简直无与伦比，市值已经超过八亿。小军。你一定要拿下它，知道了。我出五亿八千五百万，知道了。我出五亿八千五百万，五亿八千七百万，五亿九千万，我出六个亿，六亿五千万，六亿五千万一次，六亿五千万两次。怎么不接了？怕了吧？六亿五千万三千万，这女的什么意思呀？她只多出一块钱，这不是搞人玩的吗？嗯、呃，好的，六亿五千万零一百一次，七亿零一毛。林梦凡，你故意搞我是不是？你有那么多钱吗？我要举报这个。他根本就是一个破败企业，没有资格出家。保安呢？保安，把这个女的给我赶出去。不好
好意思，女士，我需要再确认一下您的资产，来确定你有没有去参加拍卖会的资格。这位女士拿的是全球仅有一张的黑金卡，是没有限额的。如果她愿意，这世界上的每一样东西，她都可以用这张卡买下来。对不起，是我们有眼无珠，同意得罪了你。你们为什么要这样？你要是不信的话，可以一直造假证明，我会一直给你封关。你敢？各位先生，以你的实力，不能与这位女士抗衡，跟你老师一样。什么？啊、哦，我知道了，这些人肯定都是你请的点人吧？我劝你不要再隐姓了。你有不信吗？这人一直在这里当黑手，严重影响了拍卖会的秩序。按照规定，应该直接把他拖出去。你能把这人拖出去？住手！看谁敢动！你们这群有眼无珠的人，知道我爸是谁吗？岳耀是著名房地产大佬，又是谁？你想？是你找乱秩序在先，他们只是安规矩。规矩，从来都是我制定规矩。你女哥，赶紧把这个贱人给我拖出去！你真他妈笨！喂，李哥，这里有人砸我们住家的厂子，赶紧过来把这个贱人给我拖出去。林飞，可是我住家的客户，世界级拳王都不在他话下。林木凡，如果是这样的话，我劝你现在就跪下跪。今天要被收拾的人，绝对不是我。贱。死到临终了还走，李飞，别以为他是你，有可恨的。是。我看谁敢动我的干女儿！我看谁敢动我的干女儿！这不是周老板吗？他居然也来拍卖会了，看来咱们今天是拿不走最后这场卖家生日的棋喽。哟，你这老头从哪冒出来的？刚刚要跟我干女儿的时候是你，是我又如何？你能拿我怎么样？要不是你的人跟他暗算，林飞早就把他收拾。还愣着干什么呀？有一个算一个，给我好好的收拾他。废物，亏我们住家每个月给你发这么多。我看你现在还叫谁来叫谁？你也不用得意的太早，还叫出来一个糟老头子过来，你真要了吧？哼，我看他根本就不是，你们俩根本就不气他。闭嘴！你这个混蛋，长嘴就是来污蔑我，是不是？你，那你好端端哪里来的衣服？你个臭卖血的！他姓周，开始卖别了。我以为你这段时间会反省自己，没想到你真是毫无长进。我为什么要反省？我又没做错什么，该反省的是你。你们这群跟我作对的贱！既然你不知道自己的存在，那我就一桩一桩的跟你说清楚。这一巴掌打的是你婚内出轨，让你的结发妻子净身出户。哎、这一巴掌打的是你根本就不是一个好夫妻，却因为患上不育之症，要抢走你不要的孩子。啊、这一巴掌打的是你处处诋毁我和身边人的关系，污蔑我是一个不检点的女。最后这一巴掌是被你这个可怜的父亲周天河。打你为了钱，撒下弥天大谎，连你的老祖宗都不认。什么意思？这难道不是杜天河的儿子
他当然不是，他是我的前夫顾子辰，他姓顾，我姓祝。妈、啊，你不要记这个女人，就是你的前夫。你别听这个疯狂要乱想，我是你儿子，我真是你儿子，你不会真的相信这个鬼女人的话了吧？她都欺负到您儿子头上，你要为我做什么吧？小柱，你是怎么管你儿子的？实在不好意思，大哥，让您见笑。啊，您可是月药师的地产大亨呀，为什么怕这个老头？兄弟啊，我知道你儿子总是不是你的，你心里着急啊。但是你现在再着急东换，什么样的人都得回家。你看看，他配做你的儿子吗？怎么不配？爸，我能帮你拿下拍卖会最后一集，再跟我一起机会好吗？嗯，哪怕就是你配下最后一战，再不值钱东西，我也不会给你。为什么不能给我？谁拍下了就合适，这是拍卖会的证据。这算谁？就是我送的乞丐，想不能让他落到你的手。说的好像，这双鞋是你做的。没错，这双鞋还就是他做的。没错，这双鞋还就是他做的。我是本次拍卖会的老板，我可以证明，传说中的业绩名将麦家先生。其实和周中先生是同一个人，本次拍卖会也是周中先生做一回事办的。原来宗世红就是麦哲尔先生，难怪他能处理凡事。我要、就是，现在我是自由无私的家伙，恭喜！来人，把他带走！不要，不要，爸，你救救我，别让他们把我赶出去。但是这么长时间我是真心的，您看在我给您当了这么久，您再救我一次，难道您真的怕了这个老头吗？苏大哥，是我经商路上的领路人，没有他就没有我的今天。住手，住手！你千万不要对这个人扎心眼，他就是冲着你家产去的。你也不想这么多年努力的结果，最后落到这骗子手里。不要让我先看看，滚！慢着，慢着，周伯伯，你改变主意，原谅我了。哼，原谅？我只是想提醒小朱，你忘了一件事情：对于这种不懂礼教、满口谎言的家伙，应该怎么处理？应该执行家法，打到您全身的毒，引导黄小野自生自灭。黄小野。他根本就不是人待的地方，我求求你，我求求你们原谅我，我求求你。凡凡，凡凡，看在我们夫妻一场的份上，你原谅我吧，你帮我求求情，我帮你擦鞋，凡凡，我帮你擦鞋，顾子辰。这都是你罪有应得，我是顾家。来人，给我把他全身的骨头打断，引导荒间的风景去。林冲，你这个恶毒女人，我是不会放过你的。啊！你没有机会再回来了。顾子辰，我终于让你付出代价